আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির জেলার সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মৌসুমী রহমান এবারে বিস্তারিত ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় সংঘর্ষের ঘটনায় প্রতিবেদন জমা দিয়েছে জেলা প্রশাসনের তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি দুপুরে জেলা প্রশাসক মাসুদ আলম সিদ্দিকের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন তদন্ত কমিটির প্রধান ভোলার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মাহমুদুর রহমান প্রতিবেদনটি ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর কথা নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসক তবে প্রতিবেদনে কি রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি এদিকে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষে নিহত চারজনের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে মোট বিশ লাখ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদের পক্ষ থেকে তাদের হাতে এ টাকা তুলে দেন ভোলা দুই আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ঘটনায় জড়িত কেউ ছাড় পাবে না ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় গত পঁচিশে অক্টোবর উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন ভোলা কর্তৃক যে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটি সরজমিন তদন্ত করে গতকাল পঁচিশে অক্টোবর আমার কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন আমরা জেলা প্রশাসন আজকে সকালে সেই প্রতিবেদনটি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় শরীয়তপুরে একাত্তর জেলেকে আটক করা হয়েছে প্রত্যেককে এক বছর করে কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমান আদালত গত রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত জেলার নড়িয়া জাজিরা ও ভেতরগঞ্জে পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে এসব জেলেদের আটক করে পুলিশ ও মৎস্য বিভাগ এ সময় তিন লাখ মিটার কারেন্ট জাল ও একশো পঁয়ষট্টি কেজি মাইলিশ জব্দ করা হয় জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ফেলা হয় এদিকে বরিশালের বিভিন্ন নদীতে অভিযান চালিয়ে আটাশ জেলেকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত জব্দ করা হয় সাড়ে আটশো কেজি মাইলিশ ও তেইশ লাখ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে দলের ভেতরে ও বাইরে দুর্নীতি মাদক টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজিতে জড়িত সবাইকে নজরদারিতে রয়েছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন কোন দলীয় সরকার এমন শুদ্ধি অভিযান করেন শেখ হাসিনা যা করে নজি সৃষ্টি করেছেন এদিকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাউল করিম বলেন যারা রাজনীতিকে পুঁজি করে বিদেশে টাকা পাচার করেন তাদের দিন শেষ সব অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা হবে এ আর বাদলের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে ফেনী সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন দুর্নীতি মাদক টেন্ডারবাজ ও চাঁদাবাজদের কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি সন্ত্রাস এইসব বিষয়ে যারা জড়িত আমাদের দলের বাইরে দলের অভ্যন্তরে যারা অপকর্ম করছে অপরাধ করছে প্রত্যেকেই তার প্রত্যেকেই নজরদারিতে আছে এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জাতীয় চার নেতার সমাধি চত্বরে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের একশো ছেচল্লিশতম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে অংশ নেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাউল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নাতি একে ফায়াজুল হক রাজু এবং নাতনি ফারা নাজ হক রিপা এ সময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন অপরাধী যেই হোক সবাইকেই আইনের মুখোমুখি হতে হবে রাজনীতির নামে অপরাধ করে কেউ পার পাবে না আপনি রাজনীতির নাম ব্যবহার করে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থাইল্যান্ডে সম্পত্তি করবেন কেসিনো ব্যবসা করবেন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হবেন নাম হবে জনসেবা করেন এই রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে জাতির মাঠ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে মাদক ব্যবসায়ী দুর্নীতিবাদী সহ সব অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান মন্ত্রী এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা লালমনিরহাটে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে স্লোগান দেওয়া নিয়ে আওয়ামী লীগের দু গ্রুপের সংঘর্ষে এগারো জন আহত হয়েছে দুপুরে জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম মাঠে এই সংঘর্ষ হয় আহতরা লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন পুলিশ জানায় 
আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মুজাম্মেল হক মঞ্চে প্রবেশের সময় স্লোগানের মুখর হয়ে ওঠে সভাচত্বর এক পর্যায়ে অডিটোরিয়াম মাঠে স্লোগান দেওয়া নিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মুস্তফা স্বপনের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ছেলেকে চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদে মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করা দিনাজপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মাইল হোসেনের সেই আলোচিত ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন অপরাধ প্রমাণ হলে অভিযুক্ত এসিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসক দিনাজপুর প্রতিনিধির পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন মাসুদ মুস্তাহিদ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি ঘৃণা আর অভিমান নিয়ে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন তবে যাওয়ার সময় অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে গেলেন সবাইকে যার ত্যাগের বিনিময়ে আজকের বাংলাদেশ সে দেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাটুকু প্রত্যাখ্যান করলেন তাও আবার মৃত্যুর ঠিক আগের দিন কেন এতটা অভিমান নিয়ে চলে গেলেন তিনি এমন প্রশ্ন এখন সবার মনে পরিবারের অভিযোগ দিনাজপুর সদর উপজেলার এসিল্যান্ডের দিকে অন্যায়ভাবে আমার ছেলে গাড়ির চালক পদে নো ওয়ার্ক নো পে এর ভিত্তিতে চাকরি করতেন ইসমাইল হোসেনের ছেলে নুর ইসলাম সেই সুবাদে একটি সরকারি পরিত্যক্ত বাড়িতে বাস করতেন তারা গেলো সেপ্টেম্বরে নুর ইসলামের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাকে চাকরি থেকে বাদ দেয়া এবং ওই বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় এমন ঘটনা মানতে পারছে না স্থানীয় প্রতিনিধি ও মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামী শরিয়া মোতাবেক যা যা অনুষ্ঠিত হয় তারপরে আমরা কোনো গার্ড ওনার নেই অফিসাররা ওনার প্রতি অন্যায় আচরণ করে তার তদন্ত সাপেক্ষে যা যা করে সরকারি করবেন আমি দাবি জানাচ্ছি যদি প্রশাসনিক কোনো ত্রুটি থাকে জীবন দশায় ছেলের চাকরি ফিরে পেতে প্রশাসনের কাছে একাধিক বার অনুরোধ করেও সহানুভূতি পায়নি মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন পরে জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম বরাবরে বিষয়টি উল্লেখ করে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গেল ২২ অক্টোবর একটি চিঠি লেখেন এবং পরদিনই তার মৃত্যু হয় চিঠির শেষ অংশে লেখা হয় তার মৃত্যুর পর তাকে যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা না হয় মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি পুলিশের সঙ্গে কাজ করি মাদক জঙ্গি সন্ত্রাসমুক্ত দেশ করি এই স্লোগানে সারা দেশে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে রাজশাহী মহানগরীর আলোপট্টি মোড় থেকে বন্যাঢোর শোভাযাত্রা বের হয় ময়মসিংহে শোভাযাত্রা আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে বরিশাল সার্কিট হাউস চত্বরে থেকে বের হওয়া শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র সেনিয়াবাদ সাদেক আবদুল্লাহ রংপুর নগরীর কাচারি বাজার থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে ফরিদপুরে শোভাযাত্রা ও আলোচনার সভা করেছে কোতালি থানা পুলিশ চাঁদপুরের মতলবে কমিউনিটি পুলিশিং ডে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য নুরুল আমিন রুহুল এছাড়া রাঙামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি নোয়াখালী কুড়িগ্রাম বাগেরহাট খুলনা দিনাজপুর যশোর ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা নওগাঁ ও নড়াইল সহ বিভিন্ন জেলায় দিবসটি পালন উপলক্ষে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয় কমিউনিটি পুলিশের মাধ্যমে জনতা ও পুলিশের মধ্যে দূরত্ব কমে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সকালে আশুলিয়া শ্রীপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ একের কার্যালয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ডে এর উদ্বোধন ও শোভাযাত্রা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি এর আগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান ও বিজিএম এর সভাপতি রুবানা হক আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিউনিটি পুলিশ সমাবেশ দু হাজার উনিশের উদ্বোধন করেন
চট্টগ্রাম বন্দরে 3 নম্বর ডলফিন জেটির পাশে লাইটার জাহাজের সঙ্গে অয়েল ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে কর্ণফুলী নদীতে ছড়িয়ে পড়া তেলের বেশিরভাগ তুলে নেওয়া হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় গত রাত 2টার দিকে লাইটার জাহাজ সিটি 38 ধাক্কা দিলে ছিদ্র হয়ে যায় দেশ এক নামের অয়েল ট্যাঙ্কারটি এরপর নদীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত জ্বালানি তেল দুর্ঘটনার পর থেকে এই বন্দর কর্তৃপক্ষ তেল সংগ্রহের কাজ শুরু করে ছড়িয়ে পড়া তেল সংগ্রহ করা প্রায় শেষ হয়েছে বলে জানানো হয় এই ঘটনায় দুই জাহাজের মাস্টার সহ তিন জনকে আটক করা হয়েছে এবারে জেলা পর্যায়ের আরো কয়েকটি খবর জানাচ্ছে নুসরত জাহান সিন্থি समाज सब क्षेत्र नाना बैषम्य आज शिकार कर परिकल्पना मंत्री मोहम्मद आब्दुल मान्नान बैषम्य दूर कर कौशल बेर कर सरकार के सहयोगित करते चट्टग्राम आंतर्जा इसलमी विश्वविद्यालय आयोजित विज्ञान और प्रकौशल विषय आंतर्जा सेमिनारे एक बेसामरिक विमान पर पर्यटन प्रतिमंत्री मोहम्मद महबूब आली शुद्ध पर्यटन खाते आय दिए बजेट दे सम्भव एम सम्भवना बांगलेश रही है मौलवीबाजारे पर्यटन उन्नयन कर्म परिकल्पना नहीं आयोजित मत बनीमय सभाय एक श्रम और कर्मसंस्थान प्रतिमंत्री बेगम मुन्नजन सुफियान विएनपि जमाजट सरकार एके एके पाटकल बंध कर श्रमिक मृत्यू दिखे ठेले दिए प्रधानमंत्री शेख हासा क्षमत इसे बंध कारखाना आरोप चालू कर खुलनार खालिशपुर एक अनुष्ठने बागेहाटे समाज कल्याण परिषद उद्योगे विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन मजे अनुदान चेक वितरण शहरतल दशान स्थ निपद आवासन केंद्रे एर आयोजन कर जिला समाज सेवा कार्यलय जिला संबाद ए पर आरटी सबशेष संबाद जानते जो मोबाइल फोन थे टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर और मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगल प्ले उन्डोज स्टोर थे डाउनलोड कर आरटी एप एचड़ाओ तात्णिक अभिनंदन संबाद जानते विश्व जो प्रांत भिजिट कर आरटी डट कम फेसबुक डट कम स्लैश आरटी अनलाइन और यूट्यूब डट कम स्लैश आरटी डिजिटल्स एत सबा के धन्यवाद